Jaha, då så kommer vi att fortsätta med tal i bråkform. Del 2. Jag hoppas att du har sett del 1. Har du inte det så finns den på Youtube. Och Dalles Matte tal i bråk del 1. Vi slutade med att säga att eh, nämnaren måste vara likadant tal vid addition och subtraktion. Och nu så ska vi prata lite om eh, multiplikation. För där stämmer inte det riktigt. För vid, vid multiplikation. Av två bråk. Så. Multipliceras. Täljarna. Och nämnarna var för sig. Och då finns det en regel som säger så här. A delat på B gånger C delat på D är lika med. A gånger C delat på B gånger D. Ja. Ta alltså täljarna för sig och nämnarna för sig. A gånger C delat på B gånger D. Det här är regeln som gäller vid multiplikation. Med två bråk. Exempelvis här. Om vi har tre fjärdedelar gånger. Två tredjedelar. Så tar vi de för sig. Tre gånger två i täljaren. Och fyra gånger tre i nämnaren. Då får vi sex tolftedelar. Och det kan vi ju faktiskt förkorta. Vi kan dela med tre på båda. Både uppe och nere måste man ju göra då. Ja. Man får ju inte ändra värdet på talet. Men... Om vi gör likadant uppe och nere, alltså i täljan och nämnaren, så, så får man göra det. Och här ser vi att vi kan också dela med två upp och ner för att få komma fram till en halv till slut. Sen har vi då ett när ett bråk multipliceras. Med ett heltal så multipliceras bara täljaren med talet. Bara den där uppe alltså. Och den regeln ser då ut så här. A gånger B delat på C är lika med A gånger B delat på C. Så ser den regeln ut. Så det finns två regler när man multiplicerar. Exempelvis då. Om vi har fyra gånger två femtedelar. Då tar vi inte fyra gånger fem utan det blir bara fyra gånger två. 4 gånger 2 delat på 5. Och det är ju 8 femtedelar. Och det kan vi skriva som blandad form om vi vill. Då blir det ju en hel och 3 femtedelar. Det är blandad form. När vi har en täljare som blir större än nämnaren så kan vi alltid göra det till Blandad form. Då skriver man en stor siffra och sen ett bråk efter. Mm. Sen division då. Att dividera med ett bråk 
ger samma resultat som att multiplicera med brokets inverterade tal. Och nu undrar du, jaha, vad är det inverterade talet? Jo, det ser ut så här. Om vi har A delat på B så ska hela det delas med C delat på D. Och då säger man så att A delat på B kan man skriva så här. Gånge D delat på C. Och då blir det mycket enklare att räkna ut det. Och för att detta ska bli tydligt nog så gör vi ett litet exempel där med. Vi har fyra femtedelar och det ska divideras med en halv. Och då följer vi detta. A är till fyran, B är till femman, C är till ettan och D är till tvåan. Och då blir det fyra femtedelar gånger en, eh, förlåt mig... 2 delat på 1. För d hoppar ju upp här nu. Tänk på det. Det är det som sker. Och sen så är det en vanlig multiplikation som vi hade här uppe. 4 gånger 2. Delat på 5 gånger 1. Och det blir ju 8 femtedelar. Och det här är ju då bråkform. Och det kan vi också göra till blandad form eftersom täljaren är större än nämnaren. Och det här kallar vi ju då förlåt mig den till och med blandad form. Så, nu hoppas jag att ni kan Addition, subtraktion, division och multiplikation med bråktal. Tack för mig!